今，对失去有吹不散的涟漪。我想我们好像只是太过于矜持。迟了两分钟，应该不会有事吧？学姐，你是苏慕云的姐姐吧？苏慕云的姐姐？想学姐姐，学姐都点歌舞了。学姐，快快快！学姐，吃点东西。苏慕云穿多大的西装？对对对，还有三姐，我先走了。哎，学姐，学姐，学姐，走吗？啊，好好，我只回答一个。好好，一个。写码四十三号。谁啊？身边又换了一个，百兰展就是不一样啊，就是。他很有名吗？嗯。刘子慧。对。有名的问题少女。你看，他身边那个跟班。哎，我告诉你们，他们啊都有一个统一的称呼。那个谁？<笑>那个谁？啊？那个谁啊？加油，加油！没见过。挺受欢迎的哦，但他怎么能跟你比呢？你就好比那红狐，而他不过是燕雀。现在人都什么审美啊？是被苏慕云拒绝的女生来拿我撒气了。崇拜苏慕云的女孩有很多，你被拒绝了也别太伤心了。你说什么？我是说，苏慕云不只是拒绝你，她是拒绝所有人，不管是男是女。所以啊，你别太伤心，你是个美女，要自信哦。我。嗯，被拒绝？谁啊？不是吗？可笑，可笑，太可笑了！你什么眼神啊？我能被拒绝啊？啊！苏慕云，什么？他不是因为你。哎，没你什么事啊？赶紧给我。走人！赶紧给我走人！跟你说话，有什么问题跟我说。他对我女朋友，女神，不尊重，道歉。刚好今天来了很多老师，想到大的话，我奉陪到底。太帅了，帅！别以为我怕你啊！哎，那个谁，我们走吧。喂，我们还会再见面的。没受伤吧？哎，你的汗都蹭到我头发上。你洗头了吗？上课迟到还早恋，我哪有？还说没有？喂，喂
听说你很有名，我也很有名，要不我们认识一下？有趣。你这是苏慕云的一手资料啊？不共享。哦，没事。苏慕云。走啊，去庆功宴。你就放过小凤吧。你看你这个假期，你越吃越好，他可是日渐消瘦。能者多吃。哎，等我一下。今天就到这里，下课。谢谢老师，谢谢老师。老师再见，再见，再见。老师再见，再见。老师再见，老师再见，再见。这么晚还来干嘛呀？张老师，对不起。老师啊，利用自己周末的时间给你们排名靠后的同学补课，你还不珍惜。我错了。说实话，你现在的成绩很不乐观。你有想过自己的未来吗？我未来要做什么，由你自己决定。你要用自己的努力证明你自己可以。嗯，我会努力的。来，这是我专门为你选择的一些重点题目。这些题型要是研究透，还是很有帮助的。加油，老师相信你。嗯，谢谢老师。再见。什么时候开饭？都几点了？回来。对不起，马上回来。我很擅长帮人补习，你可以求求我。求你干嘛？我都忍你一天了，你别这么居高临下跟我说话。这样的坏脾气，注定要孤独终老。傻瓜！啊，怎么是你啊？吓死我，没点声音。吃吧，热的。这么好心。话真多。这是不是有毒啊？不吃啊，给我。喂，你是不是真的知道我喜欢吃金枪鱼饭团呀？自作多情。我跟你讲，嗯，不要。为什么？你数学学好，但不代表你能当好老师去教我。武断。当老师第一件事情就是要态度平等，否则沟通为零。成交。啊？什么？我平等对你，给你讲题可以了吧？
我有个事想要跟你商量一下。说吧。以后啊，在秦瑶面前能不能说说我的好？别总拆我台，毕竟你……哎，你也太情绪化了吧？怎么还有那么多女孩崇拜你？他们全瞎了吗？吃完呢，哎，你等等我，苏慕云，哎，我到底该怎么办？语文不行，数学更差，天，我哪有那么多时间啊？安静，我的时间都花在给你做菜上了，你给我吐出来！你自己学习喜欢分析，还怪我？就怪你，怪你！哎，吓我！想憋大招，别想骗过我苏慕云，你是不是垃圾桶转世？你看看，你看看，就是因为这样，我成绩才上不去。为什么要把家里弄这么乱？再考不好就因为你太笨。下面有请高三五班苏慕云同学上台演讲。同学们，大家好，我是学生代表苏慕云。今天起，我们的高三生活将正式开始，高考也越来越近。曾经，我们带着憧憬与理想来到惠民中学，在这里播种希望，春寒料峭中，有我们执着的追求；夏雨滂沱中，有我们坚定的身影；秋风萧瑟中，有我们磅礴的激情；冬日雪地上，有我们深深的脚印。过去。我们有过迷惘和彷徨，但昨天已经古老了。等待我们，是灿烂的远方。让我们一同努力，谱写最美好的青春乐章。惠民中学就像发射场，而你们，是一枚枚蓄势待发的神州火箭，将呼啸着、升腾着，飞向理想的彼岸。谢谢。感谢苏慕云同学的演讲，非常的精彩。苏慕云同学一直保持着优异的学习成绩，同时德智体美全面发展，荣获各类校级、市级奖项。他是我们学校的骄傲，是在座所有同学学习的榜样。同学们，高三从这一刻开始，此刻消沉。你将做梦，此刻努力，你将圆梦。下面请参加奥赛的选手到演讲台这边集合，其他人解散。吧。这次摸底考试的成绩出来了。念到名字的上来拿试卷，苏慕云，满分。哦，哎，考的不错。下面的同学考的也不错，潘雨辰、赵敬明
都拿到试卷了吧？老师，我没有拿到试卷。老师希望你不要太气馁，继续努力。要不坐会儿吧。我没交过什么朋友，不太会安慰人，我不配被安慰。痛苦的时候，要不想想比你更惨的人，也许会好受一点。这在心理学上叫做分担焦虑。哎，我呀，恐怕不认识比我更惨的人了。我啊，你。别开玩笑了，你成绩那么好。我很小的时候就生了病，医生说我活不久的。所以生命对我来说，只要活着，就是很美好、很有意义的一件事情。我，我没想到你病得这么严重。所以，学习只是一个阶段，你的未来还有无限的可能。我先走了。嗯。大家的作文呢，写的大同小异。苏念风，来，给大家念一念你与众不同的理想格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。开绿色餐厅，就是我想要为之奋斗的小小理想。绿色餐厅，就是在绿色农场前盖一间餐厅，保证食材新鲜健康。我呀，每天打理农场，喂鸡，给牛挤奶，种绿色。<笑>”<笑>老师，我不想念了。好，坐下吧。同学们，笑什么？我觉得他写的非常好。这些平凡的小事，其实有着非常伟大的意义。苏梦云，老师，我觉得我们有时候会陷入一个误区，以为只有追求不平凡，才能有意义的度过一生。但是莎士比亚曾说，没有什么是比希望不平凡而更平凡的了。在我看来，只要一个人够努力，真诚的生活，不放弃他热爱的东西，这样的理想才是有价值的。这个鱼房，你笔记的第七页有。我，我考的不好，同学们都在笑我，还在我背后说我脑子里都是豆腐渣，老师还总是在说我。我也是人，我心里也很难受的
，我已经很努力了，但是成绩还是不好。可能我真的是没用，真的是蠢，真的是笨。你把这个好好看一下啊！哎，老师来了，快点快点，坐好了。来了来了来了。同学们，很多人会觉得高三学业是枯燥乏味，但是我可以负责任的告诉你们，这是你们人生中为数不多的几次可以公平竞争的机会。青春是什么？是需要我们去搏一搏，不枉费自己青春的阶段。老师，宋建峰的试卷有问题。你怎么知道的？哎，宋建峰的这张试卷卷面上有三十五分，他拿到了三十分，而八十五分的答题内容我算了，他能拿到七十二分，但是只给了二十八分。我冥思苦想了很久，应该是交卷的时候，宋建峰紧张，把 A 卷的答题卡交到 B 卷上去了。我觉得他能拿到一百零二分。真的假的？真不可能！老师，老师，如果您不信的话，可以叫他来再做一遍。宋建峰，你愿意吗？二分，再差一次也是道路一眼。是，怎么可能考一百零二分？我不信，反正不可能。不信，真去啊！嗯、我会给你拿一张全新的试卷，内容不同，但难度相似。相信你。其他同学上自习，苏建峰，你跟我来办公室。晚上篮球队聚餐，你去吗？体育部的师哥叫我一起，但我一个女生跟着大家有点不好意思。他不去，我没有事。你也一起吧，你和队员本来就有矛盾，借这个机会大家化干戈为玉帛，多好啊！那是过去，嗯、今天起就不一样了，多谢关照。走，回家吃你做的饭。好啊，一起去。我弟听我的，走，我也要去。嗯，走。好，好呃，队长，之前的事儿，抱歉。今天你是真的为咱们全队着想，牺牲小我，成全大我，我敬你一杯。干，干了，好，好，好。今天大家都累了，赶紧吃吧，赶紧吃，来吃饭，吃饭，吃饭喽。苏木云，我夹不到那边的菠菜，可以帮我一下吗？桌子可以转，转过来你就夹到了。哎呦，你这是三级残废，高考下分了吧？小峰，来，谢谢。多吃点，你早晨连早饭都没吃。还不是因为你早晨关我的闹钟。嗯，这个好吃啊，全是那个，是挺不错的。哎，这是苏慕云的太姐可真好啊，不知情的呢，还以为他们是热恋的情侣呢。我也想去啊！对对对对对对。哎呀，能不是吗？人家俩从小一块长大的，能不亲吗？嗯，你们思想都纯洁一点儿。
是啊，我去个洗手间。嗯。来来来，咱们接着吃，来吃。苏慕云，今天篮球赛打得很棒哦。嗯，谢谢。其实我从小身体就不好，一直都想学篮球锻炼一下身体。哦，你可以帮帮我吗？嗯。呦呦呦呦呦呦呦呦！你俩怎么一前一后了？干什么去了？我好像闻到一股味道，是爱情的味道。艾伦。我看你是嗅觉功能有障碍吧？要不要我帮你打幺二零啊？刘子慧，我、呃、没有没有，我们就是碰巧遇到了，你们别误会啊。他说他想学篮球，清雪，教女孩打篮球这事儿，我擅长，要不你跟我学吧？哎，都别管着，让我来，放开晴雪，让我来，我来啊。谢谢你们。走了，回家。哎，嗯，怎么走了？这就走了？怎么回事？哎，怎么走了？啊，这玩砸了吧？我送你。不用。你看，还是有收获的吧？冰释前嫌，多好啊！我不在乎别人怎么看我，我在乎。我不希望你被别人误会。你有什么委屈，跟姐说，姐帮你。哼，啰嗦。耶、yeah, ！我想去的那家公司让我去面试了。我们回来了。小峰，小云。<笑>我们回来了，小猫。哎呦，小猫，小猫，快快快，爸爸爸爸，最近怎么样啊？哎，你挺好的，想不想爸爸？我跟你说啊，妈妈这次给你带了好多礼物啊，有化妆品，有服装，快来看看，真的吗？你箱子里都装不下了。哎，我来帮你。嗯，我想去的那家公司让我去面试了。